इन नम्बर वीडियो टाली एने लड्जर क्रियेट टाली ओपन नाम कंपनी क्रियेट ऑल टेफन अड़ कमी क्रियेटेम गेट वे ऑफ टाली पर विंडो नो इन एनेटर लड्जर क्रियेट साधारण नाम कंपनी क्रियेट अड्जर क्रियेट लड्जर ईटमस अलग स्टोक डीटेल नीटीट अब ई पर क्यों एनेटा नोक अद्यम लड्जर क्रियेट ओर अकौंटे नड्जर पर अब इवे गेट वे ऑफ टाली पर अकंट इंफो ऑप्शन नेलक्टी अकंट इंफो ग्रूप लड्जर वो ग्रूप मेन हेड ग्रूप अदा अल ग्रूप सी ऑल्टर कमे मेन हेडिंग क्यापिटल आो बैंक आो करंट असटाण लाइबिलिटी आसटाण एक्सपेसा इनका इंपेल मेवा ग्रूप एल कमी क्रियेट अलरेडी उम्मीद इन इलाद इन वरा ग्रूप वेणमें नमुक क्रियेटे अवे वन क्रियेट ऑप्शन उपयोग ग्रूप क्रियेट नमुक लड्जर क्रियेट नोक नरतेड़ू गेट वे ऑफ टाली अकंट इंफो अकंट इंफो वन लड्जर सेलक्ट लड्जर सेलक्ट सिंगि लड्जेस मल्टीप लड्जेस वो सिंगि लड्जेस ओर ओर लड्जर सेवान ऑप्शन मल्टीप लड्जर पर लड्जर सैट सेवान ऑप्शन मल्टीप लड्जर अब ना सिंगि लड्जर सिंगि लड्जर मूं ऑप्शन वो क्रियेट डिस्प्ले ऑल्टर क्रियेट लड्जर नमुक क्रियेटन ऑप्शन डिस्प्ले पर नाम चेदर का ऑप्शन डिस्प्ले ऑल्टर पर लड्जर न्रियेटेश अलमाण ग्रूप चेजानो अलग एलिंग मिस्टेक अब मे सो वेण ऑल्टर वन नाम अब आदमी नमुक क्रियेट नोक सिंगि लड्जर वन क्रियेट ऑप्शन क्लिक अब लड्जर क्रियेशन वो इवे नेम का पेर को स्थल वर नेजपोर्ड पेजप प्रॉफिट लॉस अकंट क्या अकंट ऑलरेडी अब ई रुक अलग रू लड्जर नी क्रियेट आवश्यक ऐसी कंपनी क्रियेट अश प्रॉफिट लॉस अकंट रू लड्जर ऑलरेडी बाकी वर लड्जर मे न्रियेटेट अमेरल क्यापिटल लड्जर न्रियेट अब क्यापिटल लड्जर पेर को एलईस नमुक वे षोट नेम वे अंडर स्थल क्यापिटल अंडर वर क्यापिटल अकंटिल क्यापिटल अंडर क्यापिटल अकंट वो लिस्ट ऑफ ग्रूप क्यापिटल अकंट सेलक्ट ड्रोईस लड्जर क्रियेटे अद क्यापिटल अकंट ग्रूप अब पर्चे पर्चे ऋटेण ई रेण पर्चे अकंटे नमक वाउच ग्रूप का ग्रूप सेलक्ट सेल्स सेल्स ऋटेण ई रूम सेलसी अकंट का सेलक्ट एक्सपेस वो सालरी रेंट अब इंडयरक्ट एक्सपेस और सेंशन इवे और ग्रूप अब सेलक्ट इन नाम क्रियेट लड्जर नेमि अवे लड्जर अंडर लिस्ट ऑफ ग्रूप अद ग्रूप असटाण लाइबिलिटी आक्सपेसा इनका ग्रूप सेलक्ट अब क्यापिटल अंडर वे क्यापिटल अकंट तब क्यापिटल अकंट सेलक्ट इन एंट्र इवे नमुक डीटेल को आवर सैटक
അതിനുശേഷം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എൻട്രി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്തിടാം ഇനി എൻട്രി ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ അത് ക്രിയേറ്റഡ് ആണ് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെഡ്ജറാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അണ്ടർ വരിക ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇതിനെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുക ഇനി ഒരു ക്രെഡിറ്ററുടെ പേര് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു അത് സൺറി ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണിത് അപ്പോൾ അവരുടെ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ നെയിമിൽ കൊടുക്കുക അണ്ടറിൽ സൺറി ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽ വരുമ്പോൾ ഈ മെയിലിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസിൽ ഫുൾ അഡ്രസ്സും അതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ കൊടുക്കണം കാരണം ബില്ല് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുള്ള് ബില്ലിൽ വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് എൻട്രി ചെയ്ത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എമൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഈ എമൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുതുതായിട്ടൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് മുതൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുതുതായിട്ട് ലെഡ്ജറുകൾ ഉണ്ടാക്കണു അതിന് ശേഷമാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരിക അതല്ലാതെ ഓൾറെഡി റണ്ണിങ്ങിലിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ അവർ മാനുവലായിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി മുതൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് മുതലുള്ളത് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന എമൗണ്ടുകൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ വരുന്ന ക്യാഷ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓൾറെഡി റണ്ണിങ്ങിലുള്ള ഒരു കമ്പനി ഇനി മുതൽ അത് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റി നമ്മൾ ചെയ്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാഷിൻ്റെ ആ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്ന് ക്യാഷിൻ ഹാൻഡ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എൻട്രി ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിൽ എൻട്രി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ സേവ് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ ഒരാളുടെ പേരിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്രെഡിറ്റർ ഉണ്ട് അവർക്ക് നമ്മളൊരു അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം അത് ബുക്കിലാണ് നമ്മൾ മാനുവലായിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോൾ ഈ ക്രെഡിറ്ററുടെ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് നമ്മളിവിടെ എൻട്രി ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ആൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തതായിട്ട് ഒരു എൻട്രി നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് അത് മൈനസ് ചെയ്ത് പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ നിധി എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്രെഡിറ്ററുടെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ സൺറി ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു ഇവർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്ന എമൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ളതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഇനി നമ്മളിതിനെ സേവ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷനിൽ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ലെഡ്ജർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരിക ഇവിടെ വന്ന് നമുക്കിതിൽ വന്നിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ലെഡ്ജേഴ്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ലെഡ്ജറുകളും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ ഒരു ലെഡ്ജർ നമ്മൾ തെറ്റിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അഡ്രസ്സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തെറ്റിയിട്ടാണ് എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം